بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹون آئی ایم پروفیسر نصار امن نصار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ایٹا ایم ڈی کیڈ نیٹ سیریز کا ایک اور سیشن دیٹ از وسکاسٹی اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم وسکاسٹی کو ڈیفائن کریں گے کہ وسکاسٹی کیا ہوتی ہے پھر ہم بات کریں گے کہ وسکاسٹی کے یونٹ کیا ہیں اور کن فیکٹر پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس سے کافی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا تو اسٹوڈنٹ وسکاسٹی کو ہم ڈفرنٹ طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں پہلی ڈیفینیشن کیا ہے کسی لیکوڈ کی فلو میں جو انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو وسکاسٹی کہتے ہیں کیٹرن انٹرنل ریزسٹنس ٹو دا فلو آف لیکوڈ از کارڈ وسکاسٹی اس کو آپ وسکاسٹی کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہم اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فریکشنل فورس بٹوین دا لیئر آف لیکوڈ اینڈ موشن از کارڈ وسکاسٹی لیکوڈ جب موشن میں ہو اس کی لیئر کے درمیان جو فریکشنل فورس ہوتی ہے اس کو وسکاسٹی کہتے ہیں یہ دوسری ڈیفینیشن ہے یا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وسکاسٹی کی تیسری ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ ریسی پروکل آف فلوڈیٹی ریسی پروکل آف فلوڈیٹی از کارڈ وسکاسٹی فلوڈیٹی کے ریسی پروکل کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ وسکاسٹی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کیا ہوتی ہے یاد رکھنا بعض دفعہ آپ وسکاسٹی اور کوفیشن آف وسکاسٹی میں ڈفرینٹ شیڈ نہیں کر سکتے یہ دو مختلف چیزیں ہیں کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ فورس ریکوائرڈ ٹو مینٹین اے ویلاسٹی ڈفرنس اے ویلاسٹی ڈفرنس آف ون میٹر پر سیکنڈ بٹوین ٹو ایڈجسٹ لیئر آف لیکوڈ ون میٹر اپارٹ فرام ایچ ادر وہ فورس فورس پر یونٹ ایریا ریکوائرڈ ٹو مینٹین ویلاسٹی ڈفرنس آف ون میٹر پر سیکنڈ بٹوین ٹو ایڈجسٹ لیئر آف لیکوڈ وچ آر ون میٹر اپارٹ فرام ایچ ادر دیٹ فورس از کالڈ کوفیشنٹ آف وسکاسٹی اس کو کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کو ایٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جی کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کو ایٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کو میتھمیٹیکلی ہم لکھ سکتے ہیں ایف این ٹو ایکس ڈیوائڈ بائی اے این ٹو وی ایف کیا چیز ہے ایف وہ فورس ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ویلاسٹی ڈفرنس مینٹین کرنے کے لیے وی ویلاسٹی ہے یہ وہ فورس پر یونٹ ایریا ہے جو دو ایڈجسٹ لیئر جن کے درمیان ون میٹر کا ڈسٹنس ہو ان کے درمیان ایک میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی ڈفرنس مینٹین کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہو اس فورس کو آپ کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ کا ایم سی کیوز ہو سکتا ہے کہ میتھمیٹیکلی کوفیشنٹ آف وسکاسٹی از ایکول ٹو نیچے ڈفرنٹ آپشن دیے جا سکتے ہیں تو اسٹون اس کی ڈیفینیشن سے یہ بنتی ہے فورس پر یونٹ ایریا ریکوائرڈ ٹو مینٹین ویلاسٹی ڈفرنس آف ون ویلاسٹی ڈفرنس آف ون میٹر پر سیکنڈ بٹوین ٹو ایڈجسٹ لیئر آف لیکوڈ وچ آر ون میٹر اپارٹ فرام ایچ ادر اس آف کوفیشنٹ آف وسکاسٹی کہتے ہیں میتھمیٹیکلی ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اسٹون اب سٹون یاد رکھنا ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے یونٹ ڈفرنٹ یونٹ ہو سکتے ہیں لیکن سسٹم انٹرنیشنل کے اندر جو اس کا یونٹ ہوگا کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ ہم اسے لکھتے ہیں اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں کامنلی یوز یونٹ پائز سائنٹسٹ پائزولی کے نام سے نیوٹن پر میٹر اسکوائر پر سیکنڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈائن پر سینٹی میٹر اسکوائر پر سیکنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں گرام پر سینٹی میٹر پر سیکنڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ڈفرنٹ یونٹ ہیں کس کے وسکاسٹی کے بعض دفعہ آپ کا ایم سی کیوز ہوگا کہ وچ آف دا فالوئنگ از دا یونٹ یوز فار دا کوفیشنٹ آف وسکاسٹی تو یہ سارے آپ یوز کر سکتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل کے اندر کون سا یونٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ اب اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان یونٹس کے درمیان کیا ریلیشن ہے اس سے آپ کا ایٹا کے اندر ایم سی کیوز آتا ہے یاد رکھیے گا یہ ریلیشن کیا ہے ون پوائز برابر ہوتا ہے پوائنٹ ون کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ یا پوائنٹ ون نیوٹن پر میٹر اسکوائر پر سیکنڈ 
के बराबर होता है या वन पॉइंट बराबर होता है वन ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड वन ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होता है ये आपको स्टूडेंट क्या होना चाहिए पता होना चाहिए जी अब स्टूडेंट एक बात याद रखना हमारे पास वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे विस्कासिटी डिपेंड करती है इससे आपका एमसी कुछ होता है याद रखिएगा बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे विस्कासिटी डिपेंड करती है फॉर एग्जाम्पल मालिकुलर साइज और विस्कासिटी का डायरेक्ट रिलेशन है जिन मालिक्यूल का साइज बड़ा होगा किसी लिक्विड के तो उनकी विस्कासिटी क्या होगी ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लुब्रिकेटिंग आयल जो होते हैं ग्रीज जो होती हैं इनके मालिक्यूल का साइज बड़ा होता है इसलिए इनकी विस्कासिटी ज्यादा होती है याद रखना स्टूडेंट मालिकुलर शेप एक हमारे पास दूसरा फैक्टर है जब हम मालिकुलर शेप की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो हमारे पास रेगुलर शेप मालिक्यूल होते हैं उनकी विस्कासिटी कम होती है चूंकि वो इजीली मूव कर सकते हैं जबकि जो इेगुलर शेप मालिक्यूल होते हैं उनकी विस्कासिटी हमारे पास क्या होती है ज्यादा होती है चूंकि वो इजिली मूव नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 140 सेंटीग्रेड पे जो मोल्टन सल्फर होती है उसकी रिंग शेप होती है तो वो रिंग शेप जब सल्फर ऐड की मालिकूल की शेप होगी रिंग शेप मालिकूल इजीली स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे से वो इजीली मूव कर सकते हैं विस्कासिटी कम होगी जबकि 190 सेंटीग्रेड पे जब सल्फर को आप मेल्ट करेंगे उसकी एंटेंगल शेप होती है उसकी शेप फिर रेंग नहीं होती एंटेंगल शेप होती है एंटेंगल शेप में मालिकूल इजीली एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड नहीं कर सकते वो मूव इजीली नहीं कर सकते इसलिए क्या होगी विस्कासिटी उसकी ज्यादा होगी अब स्टूडेंट दूसरा फैक्टर हमारे पास शेप के बाद तीसरा जो हमारे पास फैक्टर आएगा एंटर मालिकुलर फोर्स एंटर मालिकुलर फोर्स और विस्कासिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है जितनी एंटर मालिकुलर फोर्सेज ज्यादा होंगी उतनी विस्कासिटी ज्यादा होगी हमारे पास एक एमसी भी है स्टूडेंट Which of the following has more viscosity at 20 centigrade? Water, ether, benzene, glycerine. अब स्टूडेंट हमें पता है कि वाटर और ग्लाइसरीन में हाइड्रोजन बॉर्डिंग है इन दोनों की विस्कासिटी ईथर और बैनजीन से क्या होगी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ग्लाइसरीन के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉर्डिंग वाटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है इसलिए और इसका शेप भी हमारे पास बहुत रेगुलर नहीं है मालिकुलर साइज भी बड़ा है इसलिए ग्लाइसरीन सारे फैक्टर मिलकर ग्लाइसरीन की विस्कासिटी को बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो ग्लाइसरीन की विलास विस्कासिटी जो होगी वो कई टाइम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर ईथर एंड बेंजीन तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट यहां पे हमारा ऑप्शन बनेगा ग्लाइसरीन बनेगा अब आपने इंटरमारिकुलर फोर्सेज देखनी है फिर स्टूडेंट हमारे पास अगला फैक्टर है दैट इज डेंसिटी डेंसिटी और विस्कासिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है डेंसिटी ज्यादा होगी विस्कासिटी क्या होगी ज्यादा होगी अब देखें मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर के मुकाबले में इथर के मुकाबले में इथानॉल के मुकाबले में तो उसकी विस्कासिटी भी ज्यादा होगी स्टूड टेम्परेचर के साथ विस्कासिटी का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कासिटी कम होगी याद रखिएगा वन सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से किसी लिक्विड की विस्कासिटी में टू परसेंट कमी आती है इस पॉइंट को अपने पास स्टूडेंट याद रखना टेम्परेचर का विस्कासिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसको एक इक्वेशन एक्सप्लेन करती है ये बात भी आपका एमसीक्यूज होता है वो इक्वेशन कौन सी है वो इक्वेशन आरिनियस इक्वेशन है स्टूडेंट याद रखना आरिनियस इक्वेशन होती है ईटा इक्वल टू ए इन टू डिवाइडेड बाई आर टी यहां पर ईटा क्या है कॉफिंड ऑफ विस्कासिटी ए कांस्टेंट है ई मैथमेटिकल फंक्शन है ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है आर जनरल गैस कांस्टेंट है टी क्या है टेम्परेचर स्टूडेंट तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज आया करता है याद रखिएगा स्टूडेंट जब सुपर फ्लूड हो जाए जब कोई सबस्टांस सुपर फ्लूड हो जाए फॉर एग्जाम्पल हेलियम एक्स फॉर्म में 2.18 पॉइंट वन एट कैलवन पर सुपर फ्लूड हो जाती है तो सुपर फ्लूड की विस्कासिटी क्या होती है जीरो होती है अब इसकी विस्कासिटी क्या होगी जीरो होगी और सुपर फ्लूड फॉर्म में हेलियम की थर्मल कंडक्टिविटी कापर से कई टाइम क्या होगी स्टूडेंट ज्यादा होगी याद रखिएगा तो स्टूडेंट ये हमारे पास था विस्कासिटी से रिलेटेड कुछ चीजें एमसी क्यूज बात करता हूं जी विच ऑफ विस्कासिटी ऑफ वाटर एट ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड एस 
ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कासिटी कितनी होती है बाज दफा स्टोन ये एमसीक्यूज होता है याद रखना पच्चीस सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कासिटी होती है वाटर की विस्कासिटी होती है वन सेंटीपोस वन सेंटीपोस तो स्टूडेंट एक्स सेंटीपोस बराबर होता है टेन रेज द पावर माइनस टू पोज के चूंकि एक पोज बराबर होता है हंड्रेड सेंटी पोज के एक पोज बराबर होता है हंड्रेड सेंटी पोज के तो स्टूडेंट ये तरह के डिवाइड हो जाएगा तो वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड इक्वल टू सेंटी पोज वन डिवाइड बाय हंड्रेड क्या होता है टेन रेज द पावर टू होता है यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वन डिवाइड बाय टेन पावर टू पॉज इक्वल टू वन सेंटी पॉज तो यू पर आके माइनस हो जाएगा तो 25 सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कासिटी हमारे पास होगी क्या होगी स्टूडेंट वन सेंटी पॉज या पॉइंट जीरो वन पॉज पॉइंट जीरो वन पॉज को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं टेन रेज द पावर माइनस टू पॉज तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट मेरा ऑप्शन डी बनेगा जी अब स्टूडेंट में बात करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अफेक्ट द विस्कासिटी ऑफ लिक्विड कौन सी बात लिक्विड की विस्कासिटी को अफेक्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन है शेपा मालिक्यूल शेपा मालिक्यूल इफेक्ट कर सकती है मेरे पास ऑप्शन है साइजा मालिक्यूल साइजा मालिक्यूल भी विस्कासिटी को अफेक्ट कर सकता है एंटर मालिकुलर फोर्सेज ये भी इफेक्ट कर सकती हैं कौन सी चीज इफेक्ट नहीं कर सकती अमाउंट ऑफ लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड विस्कासिटी को इफेक्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट एक और बात याद रखना विस्कासिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली विस्कासिटी सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है विस्कासिटी गैसेस की प्रॉपर्टी भी होती है याद रखिएगा लिक्विड की विस्कासिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती है गैसेस की विस्कासिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज्यादा होती है तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्या था आर अबाउट विस्कासिटी स्टूडेंट बात करते हैं मैयरमेंट ऑफ विस्कासिटी कि किसी लिक्विड की विस्कासिटी को कैसे मैयर किया जा सकता है याद रखिएगा स्टूडेंट किसी अकेले लिक्विड की एग्जैक्ट विस्कासिटी मैयर नहीं की जा सकती यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू मैयर द एब्सोलूट विस्कासिटी ऑफ ए लिक्विड हाउ विस्कासिटी ऑफ लिक्विड कैन बी डिटर्मन बाय कंपेयरिंग इट विद द विस्कासिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड किसी लिक्विड की विस्कासिटी को मैयर किया जा सकता है किसी दूसरे लिक्विड यानी स्टैंडर्ड की विस्कासिटी से कंपेयर करके किसी लिक्विड की विस्कासिटी को मैयर करने के लिए वाटर को स्टैंडर्ड लिया गया है 25 सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर की विस्कासिटी 1 सेंटीपोज ली गई है बाकी तमाम लिक्विड की विस्कासिटी वाटर की विस्कासिटी से कंपेयर करके मालूम की जाती है इसलिए हम यूज करेंगे टर्म रेलेटिव विस्कासिटी किसी लिक्विड की रिलेटिव विस्कासिटी मालूम करने के लिए जो अप्रेटिस यूज होता है उसको स्टूडेंट आस्ट वर्ल्ड विस्कोमीटर कहते हैं आस्ट वर्ल्ड विस्कोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब जो कनेक्ट होती है अपर एंड पे एक बल्ब बी के साथ ये बल्ब बी दो ट्यूब के दरमियान होता है इन ट्यूब के ऊपर दो निशान एच किए जाते हैं एक्स एंड वाई एक और बल्ब होता है फॉर होल्डिंग द लिक्विड अब स्टूडेंट इसका तरीका क्या होता है सबसे पहले आप क्या करते हैं विस्कोमीटर को आप वॉश और ड्राई कर लेते हैं फिर इसके अंदर वाटर को फिल कर देते हैं आप टू मार्क एक्स वाटर को फिल कर देते हैं आप टू मार्क एक्स मार्क एक्स तक वाटर को फिल करने के बाद बाय सक्शन वाटर को अलाउ करते हैं टू फ्लो ड्राफ वाइज फ्रॉम एक्स टू वाई और इस दौरान जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको नोट कर लेते हैं अब ये प्रोसेस तीन मरतबा रिपीट करते हैं यानी आप फिर इसमें वाटर फिल करेंगे एक्स तक फिर वाटर को अलाउ करेंगे टू मूव स्लोली ड्राफ वाइज फ्रॉम एक्स टू वाई टाइम नोट कर लेंगे इन तीन रीडिंग की हम एवरेज ले लेंगे इससे हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन बाय वाटर टू फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होती है डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होती है स्टूड अगर लिक्विड ज्यादा टाइम लेगा एक्स टू वाई तक आने के लिए तो मतलब उसकी विस्कासिटी ज्यादा होगी तो विस्कासिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय वाटर फ्रॉम एक्स टू वाई इसी तरह विस्कासिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वट डेंसिटी ऑफ वाटर कंबाइन करेंगे इन इक्वेशन को 
viscosity of water is equal to constant k into time taken by water into density of water that is our equation number one फिर सुन हम क्या करेंगे सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे उस लिक्विड के लिए जिसकी विस्कास्टी मालूम करनी हो यानी विस्कोमीटर को वॉश ड्राई करेंगे इसमें वो लिक्विड डालेंगे जिसकी विस्कास्टी मालूम करनी हो अप टू मार्क एक्स और उस लिक्विड को अलाउ करेंगे कि वो फ्लो करे एक्स टू वाई ड्राफ वाई स्लोली इस दौरान टाइम नोट कर लेंगे तीन मरतबा ये प्रोसेस रिपीट करके लिक्विड का जो टाइम होगा वो हम डिटरमिन कर लेंगे तीन रीडिंग की एवरेज लेकर तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम टेकन बाय लिक्विड फॉर फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें पहले से पता होगी तो उस लिक्विड के लिए भी हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं विस्कास्टी कोविशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू कै इन टू टाइम टेकन बाय लिक्विड इन टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज आर इक्वेशन नंबर टू ये स्टूडेंट हमारी क्या होती है इक्वेशन टू होती है अब हमने क्या करना है इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करना है डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन क्या बनेगा स्टूडेंट विस्कास्टी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय विस्कास्टी ऑफ वाटर इक्वल टू कै इन टू टाइम टेकन बाय लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम टेकन बाय वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर कै 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 के साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी क्या इक्वेशन रह जाएगी विस्कास्टी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय विस्कास्टी ऑफ वाटर इक्वल टू टाइम टेकन बाय लिक्विड इन टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम टेकन बाय वाटर इन टू डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट ये तो डिवाइड आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी विस्कासिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू टाइम टेकन बाय लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन टू विस्कासिटी ऑफ वाटर टाइम टेकन बाय वाटर इन टू डेंसिटी ऑफ वाटर अब स्टूडेंट क्या होगा चूंकि वाटर की विस्कासिटी वन सेंटीपोज है ट्वेंटी फाइव सेंटीग्राइड पे हम ये एक्सपेरिमेंट ट्वेंटी फाइव सेंटीग्राइड पे करेंगे तो हमें टाइम लिक्विड का जो कंज्यूम होगा एक्स टू वाई आने तक वो प्रैक्टिकली मालूम करेंगे वाटर का भी प्रैक्टिकल मालूम करेंगे उन दोनों की डेंसिटी से हम मालूम कर लेंगे विस्कास्टी ऑफ लिक्विड स्टूडेंट यहां पे एक पॉइंट आपको बताता चलूं याद रखिएगा सिंपल आपको बताऊं कि अगर हमारे पास किसी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है तो उस लिक्विड की विस्कास्टी वाटर से ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कै ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड At 25 centigrade, viscosity of water is one centipose. Viscosity of water at 20 at 25 centigrade, viscosity of water is one twenty one centipose. We have a liquid X whose density is liquid X whose density is 1.25 gram per ml. हमारे पास एक liquid X है जिसकी density 1.25 gram per ml है. What could be the viscosity of that liquid? उस liquid की viscosity क्या होगी? ऑप्शन वन वन सेंटीपोज ऑप्शन टू पॉइंट नाइन सेवन सेंटीपोज ऑप्शन थ्री पॉइंट फाइव सेंटीपोज ऑप्शन डी वन पॉइंट थ्री सेवन सेंटीपोज अब स्टूडेंट जरा गौर करना वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी वन हो सकती है फोर सेंटीग्रेड के ऊपर इसलिए वाटर की विस्कासिटी मैक्सिमम जो होगी वो फोर सेंटीग्रेड पे होगी ये भी पॉइंट याद रखना चूंकि लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा आपको कैलकुलेशनों की जरूरत ही नहीं है आप वो ऑप्शन आप्ट करेंगे जो वाटर की विस्कासी से ज्यादा बनता हो तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा स्टोन हाँ अगर एक से ज्यादा ऑप्शन वाटर की विस्कासी से ज्यादा हो फिर हम कैलकुलेट करते इस केस में हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती बाज दफा आपको इस तरह का एमसीक्यूज दिया जाता है तो स्टूडेंट ये था आज का मेरा सेशन विस्कास्टी एंड मयरमेंट ऑफ विस्कास्टी अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा इस आर्टिकल से रिलेटेड एम सी पे प्रैक्टिस कीजिएगा कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं अपना और अपने अरे खाना का ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच